小米14 Pro 和小米13 Ultra。那作为小米的数字系列呢，小米14 Pro 是刚发布的高端手机，而小米13 Ultra 呢是昨日的旗舰手机。今天就来看看它们的对比啊，看看今日的 Pro 能有昨日 Ultra 的几分功力，或者说它能不能超过昨日的 Ultra。注意看一下发动系统条，我们的测试环节还是非常丰富的。还有就是，希望您能点赞加关注，因为这样对我们的帮助非常大。正式测试前呢，还是鼓励摄影环节，我会用手机去瞎拍些照片啊，我拍的不行，抛砖引玉，主要是希望您也能参与到摄影中来。前面的照片就是这两台手机所拍摄的，但是注意啊，是台手机就能拍，您的手机也能拍，不光他俩能拍，关键是要参与到摄影中来。欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的独立发展非常有帮助。那下面就看看他们俩的表现吧。那小米十四 Pro 呢，后摄三颗镜头，主摄超广角和三点二倍的中焦镜头，跟小米十三 Ultra 比呢，少了一个五倍的长焦镜头。十四 Pro 的拍摄界面给了四个焦段切换按钮，其中二倍镜头啊是主摄的数码变焦，它是没有二倍光学镜头的。主摄是可以调节光圈大小的，从 f 1 4到 f 4 0跨越了四档光圈。但是呢，它不光只有这四档光圈啊，它的光圈大小呢是可以无极调节的。但是呢，按照快门速度成倍变化呢，它只跨越了四档光圈。现在是十三 Ultra 的拍摄界面。那么这台手机呢，在我们节目里已经出现了很多回了，大家对它的拍摄界面应该比较熟悉了。那么它的二倍呢，也是主摄的数码变焦，它也没有二倍的光学镜头。同样的，它的主摄也是可以调节光圈的，但是呢，只有 f 1 9跟 f 4 0两种啊，没有十四 Pro 那么灵活。那下面呢，咱们就每颗镜头还有各种应用场景来对比这两台手机了，还是先从主摄开始对比。主摄的参数都列这儿了，就不一一念了啊。简单说呢，就是十四 Pro 的感光器呢比十三 Ultra 的要小一些，但是光圈的调节呢，好像是比十三 Ultra 的更先进一些啊。那么咱们下面就看实拍效果吧。哦，对，咱们先说一下十四 Pro 这些光圈大小都是干什么用的吧。注意看这两张对比图啊，左边是最大光圈拍的，右边是最小光圈拍的。它模拟的是日常近距离，注意啊，是近距离拍摄文件时候的场景。那么最大光圈呢？它的景深非常浅，尤其是近距离拍摄物体的时候，尤其是纸张，纸张不平，或者你拍的时候这个角度呢稍微有些倾斜啊，跟胶平面没有纯平。那么大光圈景深浅，就会造成中心对焦是实的，但是边缘它就虚了。那么怎么解决呢？来看右边这张图，把光圈缩小之后，景深变深了之后，中心跟边角就都清晰了。那其实现在的手机啊都有文档模式，它的原理呢就是用主摄数码变焦到二倍，强迫你离远一些来拍摄纸张，这样的话呢景深就不会很浅了，拍摄的物体呢也就都清楚了。在日常生活中拍摄景物的时候也是如此啊，注意看这组对比图，当时离被摄物体三十厘米左右吧，大光圈的背景虚化跟小光圈比起来呢还是非常好看的，突出主体的是吧？大光圈还是有背景虚化效果的。但是前提呢，就是要离被摄物体很近。那一旦离被摄物体比较远了啊，比如说一米左右啊，不到两米的距离，这个时候大光圈跟小光圈比起来，背景虚化的程度就没有什么区别了。那么这点呢，跟大象场的相机是没法比的。离被摄物体稍微远一点，就别聊什么背景虚化了。现在看到的是14 Pro 不同光圈下的成像对比。那可以看到啊
，无论光圈大小是多少，它的成像解析力啊，就是清晰度，还都保持的挺一致的啊，这点还是不错的。现在就是十四 Pro 跟十三 Ultra 主摄的实拍样片了，徕卡生动、徕卡经典我都用了。如果没看到什么失误呢，我就随机挑选相同模式的照片进行对比了。那么这组呢，颜色风格呀什么的，看着都很统一，对吧？那么中心解析力呢？看着也很统一啊，两边旗鼓相当。镜组的光学素质，也就是边角画质把控方面呢，两边也是差不多的。那十四 Pro 的光圈更大，十三 Ultra 的感光器更大，它们都有不利于把控边角画质的地方啊。所以说这点上啊，它俩做的都还不错。再看一组主摄的对比，依旧是颜色风格非常接近，中心解析力也是依旧非常接近。镜组的光学素质，这回看另一边啊，还是依旧很接近。两颗主摄都有五千万像素高清模式，那么这回中心解析力会有差别吗？有，十三 Ultra 的更优秀，而且高清模式的差距呢不是个例，我对比了很多组，就是十三 Ultra 在高清模式下的解析力比十四 Pro 的要强。那再说超广角镜头，参数都列这儿了，在我眼里最大的区别呢是视角的不同，十三 Ultra 视角更广，等效焦段达到了十二毫米。看实拍相片，两边的颜色氛围还是很接近的，而且看起来也都很好看。视角的差距还是挺明显的啊。那如图所示，这个红边呢就是十四 Pro 拍不到的范围。那中心解析力方面呢，虽然说十四 Pro 视角窄，它拍摄的物体会更大一些，但是在解析力上呢，跟十三 Ultra 比呢没有优势啊。镜组的光学质量，也就是边角画质把控方面，十三 Ultra 除了紫边稍微重一些啊。其他的下降程度跟十四 Pro 是差不多的，那么这点呢，十四 Pro 就稍微尴尬一些了，因为十三 Ultra 的视角可比它大很多呀，那边角画质是很难把控的。再看一组超广角的对比，颜色两边还是非常的接近的。那中心解析力呢，这回十四 Pro 稍微是强一点点的啊，对嘛，你视角窄，你物体拍的大，你就应该解析力更高嘛。但是边角画质把控方面啊。十四 Pro 还是没有强过比自己广很多的十三 Ultra， 那么从这点上看呀、啊，那么十四 Pro 每一颗超广角镜头的造价都跟十三 Ultra 是没法比的。两台超广角都有五千万像素高清模式，那么在解析力方面呢，也就说不相伯仲吧。再说微距拍摄，十三 Ultra 选择微距模式拍摄的时候是用超广角再裁切来拍摄的，而且拍摄的效果呢很一般啊，就可就可以说就没有微距。而十四 Pro 呢，微距模式默认是用长焦来拍摄的。从实拍上看呢，两边的效果差距是非常大的。再说中长焦镜头，两台手机呢都有 3.2 位的中长焦镜头，但是它们的硬件是不一样的啊。而且十三 Ultra 呢是有五倍的长焦镜头的，十四 Pro 就没有了。它们的中长焦镜头对焦效果还是不错的。那么咱们就直接从对比样片开始，先看二倍，它们都是主摄的数码变焦。那么在解析力方面呢？十三 Ultra 的稍微强一点，那么这点呢，也跟前面主摄高清模式的测试结果是一致的。再看 3.2 倍的表现，哎，这回相同模式两边的颜色就有些区别了啊。解析力方面呢，除了颜色的区别以外，解析力差不多。两边的 3.2 倍都有 5,000 万像素高清模式，那么从解析力上啊，或者说从拍摄效果上看啊，还是十三 Ultra 的强啊。现在是5倍的对比，十四 Pro 那边的5倍呢，就是数码变焦了。跟十三 Ultra 的五倍比呢，差别还是挺明显的。最后再看一组十倍的吧，虽然说两边都是数码变焦啊，但是十三 Ultra 的十倍呢是用五倍高清模式数码变焦的，解析力方面的差距呢依然是挺大的。再说前摄，先看自拍啊，用的就是前摄的默认设置，两边的自拍效果就是美颜方面、磨皮方面还是很接近的，但是十四 Pro 这边看着肤色更好看一些啊，更红润一些。而且我觉得十三 Ultra 减龄减得更狠啊，把我从十七岁减到十五岁了。前车录像方面，两边的表现跟自拍也是一样的。十四 Pro 这边看着红润一些，防抖跟清晰度两边差不多。再看人像的表现，用的就是人像模式的默认设置啊，没有调其他的。我还是觉得十四 Pro 这边从肤色上看起来更正常一些。当时拍摄的时候呢，是在阴影中。那十三 Ultra 那边呢，肤色有些发蓝了啊。十四 Pro 那边看着还是有些红润的，看着更正常。那总体来说呢，在拍摄人像方面呢，十四 Pro 比十三 Ultra 是有进步的。再看蜘蛛宽容度的表现，徕卡生动、徕卡经典我都拍了。那如果没有特殊翻车的情况呢，那他们俩呢就用相同模式，我随机对比了。那先看第一个场景，难度不是很高，主摄的表现两边都不错。那么细微的差别呢，就是暗部细节呈现呢，十四 Pro 稍微好一些。
。超广角的表现也是如此啊，但是十三 Ultra 那边的表现呢，无论是主摄还是超广角也都是不错的。再换一个场景啊，难度也不是很高的。那么主摄跟超广角呢，在细微之处都是有区别的，但是总体来说呢，它俩的水平比较相近啊，表现也都不错。从这个场景开始呢，就有难度了。主摄的表现两边都不错。那超广角呢，十三 Ultra 的暗部细节呈现稍微好一些，但是十四 Pro 那边的表现呢，也挺好。再来一个高难度场景主摄的表现，十四 Pro 更优秀啊。十三 Ultra 那边看着有些发白，超广角的表现两边都还行。到了最难的场景，他们俩无论是主摄还是超广角就都搞不定了。那水平呢还是挺一致的，但是这个场景如果都用徕卡生动的话，十三 Ultra 那边还是会出现发蓝的情况。那相对来说呢，十四 Pro 的表现稍微稳定一点。再看夜景对比，两台手机都是能永久关闭自动夜景的。那么这点呢，对于有宠物、有孩子的朋友，在暗光下拍摄的时候呢，选择性更多啊，这点很好。那么第一个经典的场景有高光有阴影，两台手机无论是主摄还是超广角表现都不错啊，都没有翻车。场景的难度再提高一些，主摄的表现、暗部细节呈现方面呢，十三 Ultra 的表现更优秀。那超广角的表现也是如此。现在是二倍的表现，那么亮部细节呢是十四 Pro 这边稍微好一些。那么到了三点二倍呢，亮部细节就是十三 Ultra 的更好了。但是到了五倍呢，十四 Pro 这边五倍是用三点二倍镜头数码变焦拍的，那么它的表现呢，自然是跟三点二倍镜头是一样的了。而十三 Ultra 这边啊，五倍在高光部分出现了竖向条纹啊，这也是它的通病。这个场景呢，十三 Ultra 超广角表现一直不好啊。咱们先看看主摄的表现，直出的情况下呢，两边据说都还行吧，但是十四 Pro 的表现更好一些。那么打开夜景模式之后呢，两边的表现就都不错了。到了超广角呢，在直出的情况下，明显是十四 Pro 的表现更强啊。那这点也是十三 Ultra 的通病。而且就算是打开夜景模式之后，十三 Ultra 的表现呢，也是不如十四 Pro 的。但是到了另一个极限的场景呢，这回无论是主摄还是超广角，亮部细节呈现两边差不多了。但是暗部细节呈现，无论是主摄还是超广角，都是十三 Ultra 的更优秀。好，从后面开始呢，就都是非常暗的环境了。从祖传深处开始，咱们就要打开夜景模式，看看厂家的软硬件配合了。那么这个场景呢，主摄的表现两边差不多，超广角呢颜色的区别很大，但是细节呈现的水平呢也没拉开什么差距。健身器场景非常的暗，主摄的表现除了颜色稍微有些区别以外啊，细节呈现是差不多的。那超广角的表现呢，两边也就是说不分伯仲吧。树林小路场景，这回主摄连颜色方面都非常接近了。那么细节呈现方面呢，也是非常接近的。超广角的表现呢，仔细看就说十三 Ultra 稍微强一点点吧，但是也没什么用啊。最暗的祖传深处普尔场景，主摄的表现颜色是非常接近的。那么细节呈现呢，也是很接近的。那除非是特别特别仔细的看，十三 Ultra 的稍微强一些啊，但是这个强呢没什么用。那么超广角呢，也是十三 Ultra 的更强，但是这个强呢，也是除了评测以外，它没什么用。视频录制依旧用的是手机的默认设置，也是最接近微信、抖音等社交软件录制的效果。现在是主摄的表现，颜色方面呢，十三 Ultra 那边看着更沉稳，而且在有时候防抖也比十四 Pro 更好。现在是超广角的表现，颜色依旧是十三 Ultra 的更好啊，防抖跟清晰度两边是差不多的。现在是二倍的表现，防抖跟清晰度两边差不多，那颜色呢，我还是喜欢十三 Ultra 的效果。现在是 3.2 倍的表现，这回呢，防抖清晰度还有颜色啊，两边都挺接近的。现在是5倍的表现，解析力呢是13 Ultra 的稍微强一点点。那14 Pro 那边毕竟是数码变焦嘛，那么防抖跟颜色呢，两边还是很接近的。现在是夜晚主摄的表现，这鬼影的表现呢是够讨厌的啊，这也算是小米特色了。那么其他方面呢，两边挺一致。现在是超广角的表现，那么细节呈现方面呢，是十三 Ultra 稍微强一点。还是那句话啊，这个强呢，除了评测也没有别的用了。现在是 3.2 倍的表现，他们都是用主摄数码变焦拍的，但是呢，十三 Ultra 那边特意提亮了很多啊，暗部细节呈现更好一些。反过来呢，十四 Pro 那边看着清晰度好像还更高一些。现在是五倍的表现啊，同样的系统呢，在这么黑的情况下呢，还是让主摄数码变焦去拍了。那么清晰度呢，还是十四 Pro 的更好，但是暗部细节呈现是十三 Ultra 的更好。工业设计方面，这两台手机正好代表了如今手机后摄造型的两种方案啊，一个是往一个角上靠，一个是就放在中间，一个呢是方形的，一个是圆形的。那么你们更喜欢哪边的造型呢？
。那至于手机正面的造型啊，还有侧面的厚度啊，这些大家说一下你们的看法吧。节目的时长已经很长了，而且我们是聊影像的节目。在硬件方面呢，也不是很懂，我们赶紧总结一下他们在影像方面的表现吧。先说白键的表现啊，主摄十三 Ultra 的更好，超广角也是十三 Ultra 的更好，长焦还是十三 Ultra 的更好，微距十四 Pro 的好很多，前摄十四 Pro 的好一点，人像十四 Pro 的好一点，宽度十四 Pro 的稍微稳定一些啊，但是总体表现呢，两边都不错。夜景。除了十三 Pro 注定翻车的场景以外呢，它的表现还是比十四 Pro 的强一点的。那么录像呢？白天综合所有镜头的表现和色彩，十三 Ultra 的更好。但是夜景录像呢，两边的鬼影啊是都够烦人的。OK， 到结尾了，看完前面内容，希望您可以喜欢我们的节目啊，也希望我们的节目在您的选择方面给出了一定的帮助。记得点赞加关注，支持我们。我们下期节目再见，拜拜。